విదేశీ పక్షుల కిలకిలా రావాలతో వరంగల్ జిల్లా పల్లెలు మురిసిపోతున్నాయి వేల కిలోమీటర్లు దాటుకుంటూ వచ్చిన పక్షులు జిల్లా వాసులకు కనువిందు చేస్తున్నాయి ఈ పక్షులు చేసే విచిత్రమైన విన్యాసాలను చూస్తూ ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోని కొన్ని గ్రామాలు పులకించిపోతున్నాయి జిల్లాకు చేరుకున్న విదేశీ అతిథులు తెగ సందడి చేస్తున్నాయి ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోని దేవరుపుల మండలంలో కొద్ది రోజులుగా సైబీరియా నుంచి పక్షులు వలస రావడం మొదలైంది పక్షుల రాకతో గ్రామస్తులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు విదేశీ పక్షులు తమ గ్రామాలకు వస్తే వర్షాలు బాగా కురుస్తాయని స్థానికుల నమ్మకం అందుకే గ్రామస్తులు వాటికి ఎలాంటి హాని తలపెట్టరు గ్రామస్తులెవరైనా హాని తలబెడితే చర్యలు తీసుకుంటారు కొన్ని గ్రామాల్లో దీనిపై తీర్మానాలు కూడా చేశారు విదేశీ పక్షులు గుంపులు గుంపులుగా రావడంతో ఆయా ప్రాంతాలు పర్యాటక కేంద్రాలుగా విరాజిల్లుతున్నాయి సైబీరియా లాంటి దేశాల నుంచి అనేక రకాల పక్షులు వలస వస్తున్నాయి ఈ పక్షులు దాదాపు ఇరవై నుంచి ముప్పై వేల కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణిస్తాయి అన్ని వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి ఈ విదేశీ విహింగాలు ఇక్కడికి వస్తుంటాయి రెండడుగుల పైబడి ఎత్తు ఐదు కేజీల పైబడి బరువు కలిగి ఆహ్లాదాన్ని అందిస్తుంటాయి ఈ పక్షులను చూసేందుకు సమీప గ్రామాల నుంచి ప్రజలు వచ్చి వెళుతుంటారు ఫలితంగా ఈ పక్షులు విడిది చేసే గ్రామాలకు ప్రత్యేక గుర్తింపు లభించింది ఈ పక్షుల్ని ఎవరూ వేటాడకుండా గ్రామస్తులు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు పొడవాటి ముక్కు నలుపు తెలుపు గులాబీ రంగు చర్మంలో ఉండే ఈ పక్షులు ప్రతి ఒక్కరిని ఆకట్టుకుంటున్నాయి ఎక్కడో పులికాడు సరస్సు ప్రాంతంలో కనబడే ఈ సైబీరియన్ పక్షులు తమ గ్రామాలకు రావడంతో సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు అక్కడికి పోవలసిన పని లేకుండా ఇక్కడే వాటిని చూసి ఆనందిస్తున్నామని చెబుతున్నారు గ్రామస్తులే కాకుండా సుదూర ప్రాంతాల నుంచి మరీ ప్రజలు వచ్చి పక్షులతో సెల్ఫీలు దిగుతున్నారు పక్షులతో సందడిగా మారిన తమ గ్రామాలను పర్యాటక కేంద్రంగా చేస్తే బాగుంటుందని స్థానికులు కోరుతున్నారు ఇదిగో ఇక్కడ చూడండి ఈ పక్షులు ఎంత అందంగా కనిపిస్తున్నాయో ఇవి ఖండాంతరాలు దాటుకుని మరీ ఇక్కడికి వచ్చాయి ఈ పక్షులు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోని కొన్ని గ్రామాల్లో ప్రతి ఏటా సందడి చేస్తుంటాయి దేశాల సరిహద్దులు దాటుకొని వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి ఇక్కడికి వలస వస్తుంటాయి రంగురంగుల రెక్కలతో కనిపించే ఈ పక్షులను స్థానికంగా ఎర్రమూతి కొంగల పేరుతో పిలుస్తారు వందల సంఖ్యలో వచ్చే ఈ విదేశీ పక్షులతో పల్లెలు ఆహ్లాదంగా మారిపోతాయి ప్రతి ఏటా విదేశాల నుంచి వచ్చిన కొంగలతో జిల్లాలోని కొన్ని గ్రామాలు ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందుతున్నాయి సంతానోత్పత్తి కోసం ఇక్కడికి వచ్చి విడుదల చేస్తుంటాయి విదేశీ పక్షులు గుడ్లు పెట్టి పొదిగి పిల్లలు ఎదిగేదాకా ఇక్కడే ఉంటాయి చిన్నారి పక్షులు ఎగిరే శక్తి సంపాదించుకునేంత వరకు గ్రామాల్లోనే ఉండిపోతాయి రెక్కలు వచ్చిన తర్వాత మళ్లీ తమ దేశాలకు ఎగిరిపోతాయి ఇక వేసవీడిదికి వచ్చిన ఈ విదేశీ పక్షులు చూపురులకు కనువిందు చేస్తున్నాయి వచ్చిన మొదటి నెలలో గూడు తయారు చేసుకుంటాయి దృఢమైన వృక్షాల కొమ్మలను ఆవాసాలుగా మార్చేసుకుంటాయి ఆడపక్షులు బాతుగుడ్డుకు రెండింతల పరిణామంతో కూడిన గుడ్లను పెడుతుంది వాటిని పొదిగి ఇక్కడే పిల్లలను చేస్తుంది ప్రతి పక్షి సుమారు నాలుగు నుంచి ఐదు గుడ్లను పెడుతుంది చెరువులోని చేపలై ఈ పక్షులకు ప్రధాన ఆహారం పిల్లలను గూడును పాములు కోతుల నుంచి సంరక్షించడానికి ఆడపక్షి గూడు వద్దే కాపలాగా ఉంటుంది ఆహారం సేకరణ పూర్తి బాధ్యత మగపక్షిదే దగ్గరగా ఉన్న చెరువులు కుంటల నుంచి మగపక్షులు గుంపులుగా వెళ్లి చేపలను తీసుకొచ్చి ఆహారంగా అందిస్తాయి నీటిని సైతం నోటితో తీసుకొచ్చి పిల్లలు ఆడపక్షుల దాహార్తిని తీరుస్తాయి మిగిలిన వాటిని పిల్లలపై చల్లుతూ వేసవి తాపం నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి విదేశీ పక్షుల రాకతో గ్రామాలకు నూతన కళ వచ్చినట్లుగా భావిస్తారు స్థానికులు వీటిని చూసేందుకు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు భారీగా తరలివస్తుంటారు